gusto mo bang pumunta sa planetang Mars? Noong 2020, nagkaroon ng Send Your Name to Mars, isang programa ng National Aeronautics and Space Administration o NASA. Pakay nito, maisama sa paglipad ang mga pangalan ng bawat individual sa gagawing space mission sa planet Mars. Isa nga ang Pilipinas sa may pinakamaraming nagpadala ng pangalan sa buong mundo. Pero teka, posible bang may mabuhay sa planet Mars? Here's what you need to know. Isa ang Mars sa walong planeta sa solar system. Kumpara sa ibang planeta, mas malapit ito sa Earth at araw. May pagkakataon na nakikita ito sa gabi dahil sa mapula nitong kulay. Kaya hindi nakapagtataka na pag-aralan ito ng mga eksperto. Ayon sa Philippine Space Agency, So there are multiple reasons of studying Mars. First one is to understand if life could have existed else in the universe. And Mars is a great candidate because the environment is very similar to the Earth. And because it is close, we can actually send robot explorers and look for signs of life more closely. Second is studying Mars reveals details on how the solar system and its planets evolved through time. Lastly, Mars is the closest and has the least hostile environment for the exploration. By least hostile environment, we mean to say that having the least harsh effect to the health of the human body. Noong July 30, 2020, nagpadala ang NASA ng tinawag na Ingenuity Helicopter sa Mars. Ito ang magsisilbing mata ng mga sayantipiko sa Mars. At noong April 2021, dumating ito sa pulang planeta. Ingenuity reporting. Altimeter data confirms that Ingenuity has performed the first flight of a powered aircraft from another planet. Sa kauna-unahang pagkakataon, nasulyapan ang itsura nito. Sa pamamagitan ng tinatawag na Mars rover na ipinadala ng National Aeronautics and Space Administration o NASA, nagkaroon tayo ng pasilip sa itsura ng Mars. Kaya nga raw lumipad ng helicopter ng limang beses sa loob ng 30 days at nakita na may presensya ng tubig dito. Since there's a presence of water in the planets that they are searching for, maybe it's also part of the research kung ano ba yung possible life forms which may exist in that specific area. Bukod sa presensya ng tubig, meron ding nakuhanan ang Ingenuity helicopter na sand dunes. Marami din daw pwedeng madiskubre sa pag-aaral sa Mars. Lalo na sa climate aspect, ang geophysical aspect ng Mars ay makatulong din para mas maunawaan natin ang iba pang planeta sa solar system. So, learning does not stop. It is a continuous process by unraveling the things that we can know beyond space. The more we discover these things, the more we understand our own home. Ang Filipina na si Christine Jane Atienza, Ilan lang sa mga nakapasa sa tinatawag na Hawaiian Space Exploration Analog and Stimulation o High Seas, kung saan naranasan nila ang posibleng buhay sa Mars sa pamamagitan ng isang simulated environment. Bago yan, nagkaroon din siya ng pagkakataon na maging Analog Astronaut Nutritionist Dietitian. Maraming ginagawa yung mga space nutritionist pero for my case, I check the caloric content ng mga kinakain ng analog astronauts and yung preparation, food preparation when I was in high sea so I oversee the preparation, the inventory since limited yung resources so dapat kasha yung food namin for the rest of the mission. Sa pag-aaral na ito, mas mapapag-aralan nila ang posibleng buhay sa Mars. Kasama na rin ang pag-cultivate ng halaman. Yung Mars kasi, yun yung most habitable planet aside from Earth dito sa solar system natin which is malapit din sa atin kabilang planeta lang siya habitable but extreme pa rin yung environment niya ibig sabihin nun wala pa rin masyadong oxygen so limited or sobrang thin na atmosphere ng Mars so hindi pa rin tayo pwedeng tumira sobrang lamig sa Mars so hindi pa rin siya kayang tirahan ng mga tao kahit uh, sinasabi natin na most habitable planet, planet aside from Earth yung Mars So, uh, ginagawa ng mga scientists natin ngayon is they're studying on how we can like colonize or make Mars as our home then since our population is increasing exponentially so in the future we'll, we'll, we'll really need to explore 
outer space for resources and for our habitat din. Sa loob ng anim na araw, naranasan ni Christine ang maaaring buhay sa Mars sa loob ng test space mission sa Hawaii. So how we will explore Mars in the future. So pumunta kami sa mga lava tubes and uh, in-explore namin yung paligid na habitat. So masaya yung experience and then uh, of course bago siya, lalo na sa atin sa Philippines. So hopefully magkaroon din tayo ng sarili natin analog in the future or analog missions. Kumpara sa planet Earth na may 365 days, sa Mars, 687 days bago mabuo ang isang taon. Halimbawa, kung ang January ay hanggang 31 lang ang petsa sa Earth, sa Mars, aabot ng 62 ang petsa nito. Hindi hamak na mas malamig sa Mars kaysa sa Earth. Mas maraming tubig ang matatagpuan sa Earth gaya ng dagat, ilog at mga glaciers. Ang oxygen level sa Earth umabot sa 21%, kaya naman nakakahinga ang tao kahit walang space suit. Sa loob ng tatlong taon, Natapos ng Ingenuity Helicopter ang kanyang misyon. Nitong January 18, 2024 ang huling lipad niya sa Mars. Ang mga nakuhang datos ay malaki ang maitutulong sa ginagawa ng mga eksperto sa sangkatauhan. Payo ng mga eksperto kung hindi maproprotektahan ang planet Earth mula sa pagkasira ng kalikasan. Mahihirapan mabuhay ang tao sa mundo. We need to protect our Earth and uh, when you go to outer space, we only have one Earth and wala pa tayo nadidiscover talaga na very, very similar to Earth na pwede natin tirahan agad na hindi natin ating terraform or inaayos yung landscape. So we need to protect our resources as much as we can. Isa lang ang Mars sa planetang posibleng maipagpatuloy ang buhay. Sa ngayon, wala pang tao ang nakakaapak dito. I think that's possible naman, but we will need more study and more research or, and more technology to do that.